大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们继续一个基督教入门系列的话题：选教会一招就够。对于很多刚刚进入基督世界的朋友，选择一间好的教会一定是一件非常重要的事情。特别当下的基督教文化中，很多人是因为参加了大型的布道会而觉知信主的，或者是在网络上看到一些相关的影片产生了兴趣的。这样，当你走进实体教会的时候，就会面临着一个非常实际的问题，就是如何选择教会。不过，关于这件事情，却是人云亦云。没有一个最简单、最实用的办法。那么今天我们就来分享一个如何选择教会最简单、最实用的办法。说到底，只要一招就够了，就能帮助你做出决定。所以今天我们就来分享这个选教会一招就够。就当下的教会文化来说，一般会有两种比较普遍的情况。一种情况就是牧师自己创立教会，所以这一间教会的走向基本上就是这位牧师所确定的。另一种情况就是已经有现成的教会了，由执事团队或者会众聘请一位外面的牧师。这一类的教会走向基本上是由执事团队所确定的。当然，说到这里，一部分熟悉圣经的朋友会了解，其实当今的教会文化与初代教会是有着很大的不同的。初代教会一般是由使徒建立，然后使徒会在本地会友中选出监督、长老和执事。监督和长老基本上相当于现在牧师的职分。也就是说，使徒任命牧师和执事团队。使徒离开以后，由使徒培养的本地牧师和执事来领导这间教会。当本地牧师和执事在牧会中遇到难题的时候，会用书信请示使徒如何处理。使徒或是亲自回来处理，或者用回信的方式给予指示。一部分书信就被收录进了新约圣经。虽然当下的教会文化已经发生了很大的改变，但我们目前还不能说这些教会就是不符合圣经教导的，因为即便是一模一样的复制的初代教会，可能也会遇到问题，比如初代教会中的哥林多教会、老底嘉教会等。就是问题十分突出的教会，然而归根结底，影响一间教会的好坏，最重要的因素其实还是这个教会的牧师。很多人喜欢将牧师比作牧羊人，信徒比作是羊。牧羊人如何带领羊群，决定着羊群的命运。不过，牧师是不是应该比作牧羊人？其实我还是保留意见的。诗篇二十三篇第一节：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”圣经已经说得非常清楚了。对于羊来说，牧者只有一位，那就是神。只有神才能正确地带领羊群。曾经有一次。与一位传道人聊天，这位传道人非常诚恳地告诉我：“你知道吗？我们做牧者的，就是神手上的一条狗，也就是牧羊犬。”神说：“快去，那几只羊走偏了，赶快去给我追回来。”我们做牧者的，就必须撒腿就跑，赶快把那些失散的羊追回来。这就是我们最应该干的事情。虽然这位牧者将牧师一类的传道人比作是狗，或者说文雅一点的说是牧羊犬，感觉上还是有一点怪怪的，但事实上却说明了牧者在教会中一项非常重要的工作。当教会的信徒都非常属灵的时候，看不出什么问题，但是
。当教会中的信徒灵命很弱的时候，邪教一端将信徒带偏了的时候，教会中的牧者就要第一时间有所警觉，并且处理这些棘手的问题。而很多时候，如何正确的处理问题，对于牧师来说是非常严峻的考验。虽然很多问题上在圣经中也是可以直接找到答案和处理办法的，但毕竟圣经的写作年代已经非常久远了。我们这个时代有很多圣经中并没有直接提及的东西，比如说手机、网络、海洛因。大麻等等，如何处理这些看上去比较新的问题？这是对当下牧者的一个考验。旧约时代，神会通过先知向人说话；新约时代，神自己来到人间。神离开以后，又有使徒传讲神的话语。而现在，好像我们离神越来越远了。虽然还是有圣灵与我们同在，但必须承认的是，太多的基督徒似乎并没有真正的感受过什么是圣灵的同在。好像我们说了这么多，并不是今天的主题。大家不要着急，很多问题需要循序渐进的来表述。如果直接说结论，往往并不能得到最好的效果。现在有一种现象，就是一些基督徒由于不能完全的信任教会，导致这些基督徒远离了教会，并且独自在家寻求神。其实我是非常不赞成这种做法的。如果你所在的地方没有教会，那么这是一种特殊的情况。如果你的附近有教会，但你就是不参加，这就是问题了。不过说到这里，好像已经慢慢的接近了今天的主题，因为很多基督徒觉得当下的教会都是有问题的，或者说身边的教会感觉都不适合自己。一些极端的情况是自己被教会伤害过。这些问题归根结底还是大家不知道怎样选择教会。其实，一间教会的好与不好，并不是一成不变的，因为教会的人在改变，这间教会的内部情况也会发生改变。这个改变可能是向一个好的方面去改变，也有可能是向坏的一面去改变。但是，对于身在教会中的会友，如果没有停留足够长的时间，其实是很难分辨这间教会到底是向着好的方向改变，还是坏的方向改变。如果是好的，那么对于个人而言，自然也是好的。但如果最终发现是不好的，那么这段时间会有们的灵命，自然会受到扼杀。虽然说，对一个基督徒来说，更多的读经祷告才是你的必经之路，但是。对于一个读经还不够多、祷告也不够好的基督徒来说，能够有敏锐的分辨能力，能够有更多属灵的气息，也许是勉为其难了。本来自己就在云里雾里，如果还遇到一间不属灵的教会，那么结果大家可想而知。所以，对于自我感知还不够属灵的弟兄姐妹，接下来我将一个非常重要的真理分享给大家。如果掌握了这个真理，那么对于你的成长，对于你如何选择教会，那将是非常有帮助的。接下来，我们回到圣经中，使徒保罗。使耶稣基督向外邦人传福音中非常重要的一位使徒，使徒保罗对于教会的建立有很多书信的教导，但如果我们按照时间来看保罗书信的话，我们可以发现一个问题，就是使徒保罗早期传道和中期传道期间，书信主要是写给教会的，但是。保罗传道的晚期几封书信却是写给个人的，《提摩太前书》《
、提多书、提摩太后书，是使徒保罗殉道前最后写的三封书信。这三封书信也被称之为教牧书信。提摩太和提多作为新一代的教会领袖，承担着保罗接班人的角色。而这一代的教会领袖与第一代的教会领袖最大的不同，就是第一代的教会领袖很多都是主耶稣时代的人，不管是主耶稣最初差派出去的七十个门徒，还是主耶稣亲自带在身边的十二个门徒，这些都是亲眼见过耶稣本尊的人。使徒保罗虽然没有见过耶稣在世的时候，而耶稣基督却在升天以后亲自向保罗显现，所以这些使徒所领受的恩典是后人可望而不可及的。提摩太和提多作为新一代的教会领袖，他们更多的只能在旧约圣经以及使徒书信中得到更多的领受。而当我们将这几卷书信通读一遍的时候，你会发现，使徒保罗除了简短的向提摩太和提多指示教会应该怎样选拔长老、执事等相关事宜以外，大量的篇幅都在劝勉他们要明白真理，要谦虚，要更多的装备自己。其实，一句话概括。就是使徒保罗要求提摩太和提多在以后的路上一定要不断的追求。曾经在一所神学院的毕业典礼上，学院邀请了一位非常资深的牧者，来给这些马上要成为牧师的神学生们分享。这位资深的牧师说的非常简短，大概的内容是这样的。如果你们觉得将来做牧师、做好牧会和事工就好了，那么你们就错了。作为牧师，其实最重要的仍然是追求。你们要做到三分事工、七分追求，你才有可能做一个合格的牧师。这段话是对保罗三封教牧书信最好的诠释。使徒保罗明白自己离开以后，提摩太和提多一定会遇到前所未有的挑战。而当第一代使徒都不在世以后，遇到问题又去问谁呢？遇到问题又怎么解决呢？这与当今的这个时代难道不是一样的吗？所以，作为一间教会的领袖，牧师很大程度上决定着这间教会的走向。教会的会友出问题了，牧师可以帮助解决。然而，如果牧师出问题了，又怎么办呢？唯有一个不断追求的牧师，才能在人生中不断的挑战中胜出。有些朋友分享自己教会的牧师，二十年前讲到就是这样，二十年过去了，似乎看不到什么改变，大家早都听够了。这正常吗？当然不正常。一个牧师，别说二十年，也许每年都应该有新的领悟和认识。曾经有一个神学院的神学生，在神学院学习的时候，拷贝了上千篇的讲道文案。毕业的时候，他自豪地说：“未来二十年，他都可以高枕无忧了。”结果，在牧会两年之后。就辞去了牧师，不再做了。一间教会如果牧师的水平不高，没有关系，关键是要看这位牧师是不是追求。一间教会的牧师一定是这间教会里最追求的那个人，执事团队一定要比普通会友更要追求。只有你不断的追求，你才能有更多更深的领悟。你才能经历更多的与神的同在，你才能在这个混乱的世界中独善其身。如果一间教会的牧师忙于行政，
忙于各种施工，忙于各种五花八门的活动，却看不到这位牧师有更多的追求，甚至教会中的一些会友比牧师更要追求。奉劝你，早点离开这间教会吧。只有一个疯狂追求的牧师，才能在教会中做出一个生命的榜样。神是何等的浩大，就算全世界最牛的牧师，也只敢说自己只懂得神一点点。作为一间教会的牧师，有什么理由不去追求呢？现在，我们习惯于认为，只有刚信主的新人才应该是渴慕的、追求的。作为老基督徒来说，如果说自己也在不断追求，感觉好像有一点丢面子，这都是撒旦的诡计。只有魔鬼撒旦才喜欢人的骄傲，所以对于一间教会，人眼中的好坏并不重要，是否有一群追求的人才是最重要的。教会中那个最为追求的牧师，才是你要去跟随的。最后。我们来分享《提摩太后书》第三章十四到十七节。你应当遵守所学和确信的。如果你知道是跟谁学的，并且知道自己从小就明白圣经，这圣经能够使你有智慧，可以因信基督耶稣得着救恩。全部圣经都是神所漠视的。在教训、责备、矫正和公义的训练各方面都是有益的，为要使属神的人装备好，可以完成各样的善功。